हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ एथ एनॉल एंड वॉटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथ एनॉल इज जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो अज्यूम द डेंसिटी ऑफ वॉटर टू बी वन राइट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मोलारिटी मोलारिटी क्या होता है मोलारिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ठीक नाउ अगर हम लोग देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल कितना दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो ठीक अगर इसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू देखें ये बहुत ही ज्यादा कम है राइट यानी हमारे पास जो एथेनॉल है राइट एथेनॉल वाटर के मिक्सचर में एथेनॉल का जो अमाउंट होगा वो कम होगा राइट right? अगर एथेनॉल का अमाउंट कम हुआ तो वो रोल प्ले, प्ले करेगा किसका सोल्यूट का राइट right? सोलवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा ठीक वाटर अगर हमारे पास सॉल्वेंट हो गया ठीक और वो ज्यादा अमाउंट में यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा वो एक डायल्यूटेड सॉल्यूशन होगा कैसा सॉल्यूशन होगा एक डायल्यूट सॉल्यूशन होगा अगर हमारे पास डायल्यूट सॉल्यूशन होगा इसका मतलब क्या डायल्यूट सॉल्यूशन का सिंपली मतलब हमारे पास होता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के ठीक तो अगर हम लोग बोले कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास वन लीटर है तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा वन लीटर हो जाएगा अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वन लीटर है हमें डेंसिटी पता है तो हम मास निकाल लेंगे वाटर का मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा से हमें पता है डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी इज इक्व टू मास बाय वॉल्यूम मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इन टू डेंसिटी वॉल्यूम कितना वन लीटर वन लीटर को लिख सकते हैं हम लोग थाउजेंड एम एल ठीक अगर बात करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर की वो होती है हमारे पास वन ग्राम पर एम एल ठीक तो एम एल से हमारे पास एम एल कट गया क्या आ गया हमारे पास थाउजेंड ग्राम आ गया थाउजेंड ग्राम हो गया मास ऑफ वाटर ठीक मास ऑफ वाटर आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी आ जाएगा किसके बराबर हो जाएगा हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलिकुलर मास वाटर के लिए जो मोलिकुलर मास होता है वो क्या होता है हमारे पास 18 ग्राम पर मोल यानी इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 55.55 मोल्स किसके हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ठीक अगर हमें बात करनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल की वो किसके बराबर होता है होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो है हमारे पास ठीक तो अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल वो हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव विच इज द ठीक अब क्या हो जाएगा हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो इंटू क्या हो जाएगा इंटू फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव ठीक अब हमारे पास हो जाएगा वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू पॉइंट जीरो फोर जीरो इंटू फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल कितना हो जाएगा बेसिकली हमारे पास हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो इंटू फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव डिवाइडेड बाय कितना वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो ठीक अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दिस विल कम आउट टू बी देखो 
ये हमारे पास हो जाएगा टू पॉइंट टू टू डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट नाइन सिक्स कितना हो गया टू पॉइंट थ्री वन टू फाइव मोल्स ठीक ये क्या आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ एथेनॉल आ गया अब हमें मोलारिटी निकालनी थी मोलारिटी इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज टू पॉइंट थ्री वन टू फाइव मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो हमने कितना ज्यूम किया था वन लीटर तो मोलारिटी विल बी इक्वल टू टू पॉइंट थ्री वन टू फाइव मोलर आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट